ストラピープルチャンネルをご覧の皆さんこんにちはスピリチュアルグロースガイドの松田誠です運気を上げる強運の習慣についてあの本だったり実際のドリンクだったりさまざまなものをご紹介させていただきましたが、えー、今日はこの今回はナチュラルスピリットのスタッフの方を実際にちょっと拝見させていただいて判定をしたいと思いますさまざまな面から開運アドバイスをさせていただきたいと思いますのでどうぞ楽しんでご覧ください高山です松田先生よろししくお願いします高山さんの、はいあのー、なんていうかなそのオーラフィールドをすごく隣で感じてて、あのー、今日はお財布の鑑定ということで、あのー、お財布今前に出してもらってるんですけど、えー、とーご結婚されていて、はいえー、すごく関係性がいい感じがあるんですがお財布でこの愛情もプラスするとお二人の関係性がこうより良くなるという感覚があるので。うんうん今日はちょっとその形で見させていただきたいと思います,、はいいますはい。ちょっとじゃあお財布をお預かりします。はい、えっとお財布の中に。カードクレジットカード以外に。入ってるものがある。はい。すいません。ちょっと出してもらってもいいですか。え、いっぱいあります。どうしよう。えっと、この中にお守りって入ってたりしませんか入ってます。はい。ちょっとじゃあ、すいません、お出しいただいて。この、小円玉と。はい。これは、去年のやつ。あ、去年のやつですね。これですね。お財布と相性が合わないので、えっと、これはあの別にしておく方が。はい、いいと思います。はい、で、えっ、ー、と、ご縁玉の方は問題はありません。はい、で、カード類がだいぶ入ってるので、はい、カードは多分、うん、あの、カード用のものがあるといいと思います。はい、でも、あの、今、あの、拝見する限り、お財布にすごくカードを入れるところがあって、あの、便利だなっていうのはあると思うので、そうであれば、あの、なんとか、ここに多分ね、大金は入れられないお財布になっちゃうんです。うだからその生活的なことだけで今あの使ってるお財布というスタンスになると思うので、はい、もしあの金運的なことだけで言ったらもうちょっと金運を上げたいよという時にはカードはちょっと別にしていただく必要最小限にしていただくのがおすすめ、はい、で先ほどその最初にちょっとお話ししていたその愛情運のところをプラスアルファするといった時に、えっと、こちらのお財布をそのまま継続して使う場合には鈴がすごく相性がいいので音が鳴る鈴、まあ、特に可愛い音が鳴る感じのものをつけるのがおすすめです、はいうん、で小銭は別で使ってらっしゃってそれはすごくいいことなので、はい、お札とあの分けていただくことはいいんですが、はい、今のところこれがほぼお財布よりカード入れになってしまってるので、はい、ちょっと用途を明確に<笑>お財布はお金の,、はい、あの入れ物だということの用途を明確にしていただくとよりいいと思います。はい、でもしこの次お財布を買い替えられる時は、えっと、同じちょっとメタリックな感じのピンクがおすすめです。お二人の関係がまたよりプラス良くなっていくので、あのこれは次の色としてお勧めしたいと思います。はい、でもどうですか？お財布。ご自分であそういえばお財布ってこう。今カードの色物になってる感じがするっていうのはそう、ね、なんとなく。なあのこれの1個前がすごい。なんか高いお財布を買うとそれの何倍でなんか給料があるっていうのがあって、うんうんはい、なんかちょっといいお財布を使ってたんですけど、それが。お気に入りではあったんですけどカードが全然入らなくて、うんうんうん、である時ちょっとこう街に出たらこれがもう目についちゃって、うんうんうん、これをこっちの方が全然安いんですけど<笑>これをカードがいっぱい入るのでって言ってついついいっぱい収入アップを考えると<笑>確かにいいお財布っていうのはおすすめです、うん、でもご自分の中でその収入を上げることよりもあの快適にお金を使って扱っていくことの方に今気持ちが向いているので、うんうん、こちらが多分プラスなんだと思いますただ、えー、と今ちょっとあの高山さん運気の変わり時になっているので、うんえー、と春来年の春にお財布変えられたらいいと思います。ピンクのお財布例えば新しく一つ用意してそこでお金をして、うん、もうこれがもうお財布ではなくカードとして使う手はあると思います。<笑>非常に便利だと思うので、<笑>そして別にそこまで傷んでるわけじゃないので、<笑>はい、あの処分するにはってことだと思うんですけど、うん
、旅行の時だけ使うとかっていうのもあ,あいいですもちろん私も旅行用に別にお財布使ってますそう,そうです旅行とはこれ相性がいいお財布にそれがいいと思いますそんな感じでございます。ありがとうございます。はい<笑>ええー、東村山と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、東村山さんは。今欲しい運気って、どんな運気です。えっ、ー、と、まずは金運です。<笑>金運と、あと。あのこれからの将来のこととか未来のことを考えるとあのやはり、えー、人間関係とか、えー、人脈とか、うん、豊かな、うん、と人間関係がい欲しいなっていうふうにいつも望んではいます、うん、人間関係の部分をすごくこう快適にしていこうと思う時やっぱり一番取りかかりやすいのが外見服装の部分なんです。ファッションの部分ですね人がやっぱりどう見てくださってるかがやっぱりそのイメージを与えていくことになるので今日は、うん、あの先ほど東村山さんがおっしゃっていたこれからの人間関係をちょっとスムーズに風通しがいい形にしていくために、はい、どんな例えばそのカラーリングがいいのかということをちょっとお伝えしていきたいと思います。はい、お願いします、はい、東村山さん今あの髪がオレンジで、はい、あのすごく印象的なんですけど、えー、とそれはあのー、もしご職業に問題がなければ、うん、会社員の方だったりとかでも硬い会社だとそういう髪の色ができないとかってあると思うんですが今の,あのお仕事上特に問題がないと思うのでそれって、うんえー、と実は人間関係ににちょっとプラスに働きます、うん、オレンジって、あのー、陽のエネルギー陰陽の陽のエネルギーを持ってるので。強すぎるとちょっとあのインパクトがありすぎて引いてしまうこと相手が引いてしまうこともあるんですがここに今あの徳の高い紫みたいな色を合わせるより淡いグリーンとか合わせていく白とか淡いグリーンを合わせると爽やかな印象を与えますそうすると相手の方とのコミュニケーションってすごくスムーズになるんです、うん、なのであまり今の髪型に対して髪の色に対して濃い色を合わせるよりは柔らかい色合いあるいは明るい色合いのものを合わせることはお勧めしますで特に、えー、東村山さんのこうエネルギーから考えると、えー、グリーン系はおすすめです、うん、白とかグリーンそれから淡い黄色、うん、イエローですね、うんうん、じゃあおすすめです黒とかあんまり良くないあのそうです、えー、とそうするとオレンジが原色な印象に与えてしまうので、うん、もうちょっと例えば薄い色合いだったら、まあ、もうちょっとこうなんていうかなえー、淡いオレンジちょっと茶色みがかってるみたいな感じの色合いだったら、うん、その濃い色を着ててもそんなに違和感はないんですが意外とあのオレンジ感が強いのではい、うん<笑>はい、そうそう淡い色合いがいいと思いますで特に女性の方は色からあのエネルギーをものすごく受け取ります、うん、なのでどんな色を着るか特に上半身に自分が相手に与えたいイメージのものを着るといいですだから私だったら今今日白を着てるわけですけど白を着てることによってこうちょっとその涼しげな感じとか明るい感じとか、あのー、爽やかな感じを与えるそういうイメージを与えたい時には上半身に白を持ってきますでも楽しいコミュニケーションを取りたいなっていう時には東村山さんの場合には淡いグリーンを着るのがおすすめですオレンジとグリーンの相性がいいので。で特にご自分のエネルギーから考えても、まあ、オーラの部分を見ていても淡いグリーンと相性がいいのでいろいろ活用してみていただければと思いますでもこれじゃ全身グリーンにするのかっていうのからそこまでじゃなくてもいいので<笑>グリーンのシャツに中が白だったりとか白に例えばグリーンのストールを合わせるみたいなスカーフを合わせるみたいな感じでもいいですし、えー、と例えば夏場だったら白い T シャツにグリーンのピアスとかイヤリングみたいなのでもだいぶ雰囲気変わると思います。あの私、下は大体パンツが多いんですけども<咳>そうするとあの大体ジーンズがおあの動きやすいようにと思ってジーンズが多いんですけども、うん、そしたらじゃあこれもあの OK っていう感じですかねそうです、まあ、ちょっと今、便宜上<笑>動きやすいようにあのちょっと大きめのジーンズなんですけども<笑>そ,うそれもだからちょっと色合いのカラーなあのカラーのワイドパンツみたいなものを例えばトライしてみていってもいいと思います。うん、同じ例えば白ののデデニニムムででももワイドのデニムでもいいしうん、なんて言うんでしょうか、ちょっと,、えー、とシックな感じ、うんえー、のこう時折着るんです、時折しても、まあ、こんな感じですけれども、それよりはじゃあ、えーと、人間関係を良くしていくっていうには、明るめっていう感じでのほうがいい。その黒を着ることそのものがダメだというわけではないんですが
、相手との関係性が明確じゃないときに、苦労してしまうと、えー、ちょっと自分のことが分かってもらいにくくなります。どんな人なのかがわからない感じでコミュニケーションを始めるよりは、私って明るくて爽やかな感じの人なんですよっていうトーンで対峙する方がお互いに話がスムーズだと思います。コミュニケーションが取りやすくなる。だから苦労してはいけないということではないです。特にテンションがいい時に着る方がおすすめです。あ、苦労ですかそうです。自分の気持ちが暗い時に苦労を着ると余計沈んで見えます。またその沈んだエネルギーは発します。まあ、冠婚葬祭で黒を使うのと同じことになりますが悲しい時でも例えばその晴れやかな舞台でも黒を着るケースがあるわけですけど、まあ、例えばその、えー、スターの人がレッドカーペットで黒いドレスを着るという時には自分自身が華やかなエネルギーで見せている時にその黒が活性化してくれますでも冠婚葬祭、まあ、のお葬式で黒を着る時は悲しい気持ちをやっぱり表現してしまうものなので黒はちょっと使い方が。考えと使われる方がいいです。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。えっ、ー、とお二人ともまお財布とか外見とかってやっぱりどんな運気がまあ、うん、なんていうかなえっ、ー、と運は目的をやっぱり持つ方がおすすめなんです。何が欲しいのかって目的を明確にするとやっぱりそこに集まってきます。なんかなんとなくいるとなんとなく受け取ることってなかなか難しいんです。でまあ、今回は鑑定の部分があるので、えー、不足している運気あるいはそのプラスアルファするといい運気ということをリーディングでお伝えする形をとりました。私が鑑定している中ではお財布によってあの恋人ができる方もいらっしゃったんでさまざまなことにやっぱり影響があるんだなとはいつも思います。あの12月にはワークショップをこ,こちらの会社で開催する予定をしています、えー、と詳細が決まり次第またナチュラルスピリットのホームページにてお知らせはいたします、えー、スターピープルオンラインでの連載もあの緊張しつつではございますが始まりましたのでそちらもぜひご一緒に楽しんでいただけたらと思いますそれではまた昨日松田さんに言われましたあと家の、えー、部屋のクローゼットをもうあさりまくりまして今日これを着てまいりました、えー、イエロー淡いイエローそして下も淡い色でまとめてみましたえー、っと周りの人々がですねあの荒い荒い素敵と連呼してくださるので気分は若干高揚しておりますえっとですね、松田さん自体がすごくあの温かいあの感じの方で、えー、全てを持ってぶつかっていっても大丈夫という安心感があるように私は感じましたぜひ皆さんも松田さんにいろいろご相談してみてはいかがでしょうか。